Good day class, this is Sir Emilio Titare Jr. and welcome to the day 32 and 33 of our mathematics class. Today's learning objective is to illustrate the polynomial equation. But for each day, such as day 32, our topic or our objective is to apply the fundamental theorem of algebra in finding the number of zeros or roots of the polynomial equations. First, let us define roots or this one zeros of or roots when we say zeros or roots ito yung value ng um, x na magi equal sa zero yung ating equation and magta touch sa x axis ang kanyang graph so mamaya mas makikita natin at mas matututunan natin or maintindihan natin kung ano bang itsura ng zeros kapag nasa graph na ngayon ang Fundamental theorem of algebra is described as any polynomial of degree n has n roots, but we may need to use complex numbers. So, kung ano man yung degree ng ating x ng ating um, polynomial equation, yun din ganon din kadami yung kanyang roots. So, kung ano yung pinakamataas na exponent niya, yun po yung number ng roots niya. Now, a polynomial looks like this. We have here 2x raised to 4 plus 6x minus 5. These are, the, um, these are the terms of our polynomial expressions. And it has 3 terms. Now, the degree of polynomial with one variable is the largest exponent of that variable. So, ibig sabihin atong 4x raised to 3rd power plus 2x squared minus 7 natin, um, siya ay may degree 3. Kasi po, 3 ang pinakamataas niyang exponent, hindi 2 at hindi din 1. Kasi 3 nga ang pinakamataas. So, a uh, root or 0 is where the polynomial is equal to 0. So, kapag graph natin yung ating polynomial equation, napadalitan natin yung value ng x, uh, ng iba't ibang value ng x sa mga point na to kapag ang equation natin ay nag-equal sa 0 or ang ating y ay nag-equal sa 0 value ng x na nag-equal ang y sa 0 yun po ang tinatawag nating 0 or kapag graph natin siya nakalapat siya sa x axis sa tong linyang nakahiga so example what are the roots of x squared minus 9 so eto kung mapapansin natin ay difference of 2 squares na natutunan natin nung nakaraang lesson. So, x squared minus 9 has two dig has a degree of 2 kasi nga, 2 ang pinakamataas sa exponent. So, there are 2 roots. Hahanapin natin yung roots niya. So, to solve it, we want it to be equal to 0. I-equate natin sa 0. Then, after that, Add to both sides. Add 9 to both sides. Kasi nga po, may negative 9 tayo. Kapag gumamit tayo ng addition property of equality, um, mag add tayo ng positive 9 both side Para, maging 0 na lang yung katabi niya or mawala ng katabi yung x squared. x squared na lang yung nasa kaliwa. Then, 0 plus 9, edi positive 9 ang right side ng ating equation. Then, Kapag kinuha mo yung square root ng x squared, magiging x. Kapag kinuha mo naman ang square root ng 9 is positive and negative 3. So, the roots are negative 3, eto po yun, and positive 3. Kapag graph mo po itong equation na to or itong expression na to, ganito ang magiging itsura niya sa Cartesian plane. Lala, kapag ang value ng x ay negative 3 at positive 3, magiging 0 yung kanilang y or yung kanilang um, tatama sila sa x-axis kapag negative 3 at positive 3 ang value ng x. A polynomial can be written like this. So, uh, meron tayo ditong a times x minus r sub 1 times quantity x minus r sub 2 times quantity x r sub 3. So, ito ang tawag dito, factors. Ito naman po ay roots. Yung r sub 1, r sub 2, and r sub 3. So, kung mapapansin natin, um, yung negative ay hindi kasama sa may shade. Ang may shade lang sa roots ay yung ating r's. 
or yung roots, yung R sub 1, R sub 2, and R sub 3. So, bawat polynomial may factor siya na pwedeng ganito ang kanyang format. Now, the roots of, uh, the roots are R sub 1 is equal to negative 3 or yung unang roots ay negative 3, R sub 2, ibig sabihin na ito, second root is positive 3, katulad ng sinolve natin kanina. So, pwede natin siya i-rewrite as quantity x plus 3 times quantity x minus 3. Ito yung format ha, x minus the um, root. Kaya naman, naging um, minus negative 3 yung una natin, kaya naging plus. Yung pangalawa naman is minus positive 3, kaya naging minus 3. In this case, a is equal to 1. Or dito, walang leading coefficient. 1 lang ang leading coefficient ng ating x squared. So, hindi na natin um, siningit ang 1 dito sa ating factors. The linear factors are x plus 1 and x minus 3. Pag sinabi natin linear factors, ibig sabihin neto, ang pinakamataas sa exponent ng factor ay dapat 1 lang. In this case, hindi na natin sinunod yung 1 dahil kapag wala tayong nakikita ang um, exponent, ibig sabihin 1 ang kanyang exponent. Now, example, 3x raised to 2 minus 12. So, kung mapapansin natin, ang pinakamataas sa exponent ay 2, kaya naman, there are 2 roots. Let us find the roots. We want it to be equal to 0. So, again, i-equate natin yan sa 0. Gagawin natin equation. Then, bago natin gayahin yung ginawa natin kanina sa unang example, i-divide muna natin sa 3. Yung ating 3x squared at 12. Bakit? Kasi ang common factor ng 3 at ng 12 ay 3. So, kapag ang 3x squared, dinivide mo yan sa 3, ito sa 3 na to, magiging x squared na lang yan. Samantalang yung negative 12 divided by 3, magiging negative 4. Kaya kapag nilabas yung 3, x squared minus 4 na lang yung matitira sa loob ng ating um, parenthesis, which is equal to 0. Next. So, katulad na ng ginawa natin kanina, pwede tayo mag-add both side ng um, 4. So, x squared, it, um, disregard muna natin si 3. So, magiging x squared is equal to 4 kasi mag-add tayo both side ng positive 4 para itong negative 4 maging 0 na lang, x squared na lang matira. Again, it disregard muna natin to. Then, kapag ginuha mo naman ang kanilang square root, ang square root ng x squared ay x, ang square root naman ng 4 ay positive or negative 12. So, the roots are negative 2 and positive 2. And so, the factors are 3. Ngayon natin isa solid si 3. Nandito na si 3. Kanina din is natin siya dahil ito lang yung kailangan nating i-factor out. So, um, ang una natin ay x plus 2 kasi nga yung una natin ay negative 2. So, minus, mag, mag, ang magiging itsura na ito ay 3 times x minus negative 2, kaya naging positive 2. Ito naman, dapat ang itsura nito ay x minus positive 2. Meron tayong minus at positive na magkatabi, kaya magiging x minus 2 na lang. So, this will be the factor for this example. Thank you for listening to this part of our video. I just want to give credit to uh, Matt is fun website kung saan makikita nyo ang aking lesson or dun ko po kinawa ang ating lesson for today. Ngayon, for our day 33, we have to describe and find the integral roots or zeros of polynomial equation of degree greater than 2 using the integral 0 theorem. Ano ba ang integral 0 theorem? Sa integral 0 theorem, sinasabi or it states that the integer a is a root of an, of the equation f of x is equal to ax squared plus bx plus c if and only if a is the factor or of the constant term c. So again, uh, para mas malinaw, ang ating equations or ang ating um, polynomial ay may constant term. Si a or ang isang number, ang isang integer, magiging um, factor lang siya or magiging root lang siya, magiging zero lang siya kung factor siya ng C. Gets natin? So, um, paano natin to gagamitin sa pagsosolve or paghahanap ng factors? 
For example, number 1. Find the factors of x cubed minus 2x squared minus 5x plus 6 is equal to 0. So, dito, dahil 3 ang pinakamataas exponent, ang number of roots or zeros is 3. Ngayon, ang ating c dito, or ang constant term natin ay 6. Ang gagawin natin, hahanapin natin yung factors ng 6. Ano na ba ang factors ng 6? 1 at negative 1, negative 1 at negative 2, ay sorry, negative 2 at positive 2, positive or negative 3, positive or negative 6. Bakit? Kasi po, yung 6 na to, pwede mong i-divide sa mga positive or negative values ng 1, 2, 3, and 6. So, ano next step natin dyan? Mula sa walong pagpipilian natin, again, apat na number lang yung nakikita nyo, pero walo po yan. Isang negative, isang positive 1, isang negative, isang positive 2, and so on. So, walo yung pagpipilian natin. So, sa walong yun, um, dyan tayo kukuha ng ating um, pwedeng isubstitute sa ating equation. So, una, try natin, positive 1. Kapag positive 1 kaya, di ba sinabi natin sa factor theorem na kapag nag-substitute ka um, ng isang number at nakuha natin ay 0, ibig sabihin yung x minus c form niya ay factor. So, check natin kung positive 1 ay factor na ating equation, ng ating equation na to. So, Kapag sinubstitute natin siya, magiging ganito ang itsura niya. Papalitan natin ng positive 1 lahat ng x. So, magiging f of positive 1 is equal to 1 cubed minus 2 times 1 squared minus 5 times 1 plus 6. So, solve natin yan. Itong 1 cubed is 1 times 1 times 1, kaya 1 na lang. Neg um, itong 1 squared, ito muna, dito muna tayo. 1 squared is equal to 1. 1 times negative 2 is negative 2. Kaya naka minus 2 tayo dito. Dito naman po, negative 5 times 1, minus 5 ang isulat natin or negative 5. And last, kapit lang natin 6. Ngayon, pag pinagsama natin yung lahat na yan, 1 minus 2 minus 5 ma plus 6, magiging equal sa 0. Dahil nag-equal sa 0 kapag nag-substitute tayo ng plus 1 or ng positive 1, Again, tignan nyo ito ah, positive 1 yung sinubstitute natin. Dahil nag-0 ang positive 1 kapag sinubstitute, ibig sabihin, x minus 1 ang factor. Again, kabaliktaran po yung gagamitin natin. x minus 1 ang factor, hindi x plus 1. Kundi x minus 1 ang factor. Again, kapag positive yung sinubstitute mo, yung negative niya dapat yung makikita dito. So, x minus 1 is a factor. Ngayon, dahil ang plus 1 or ang positive 1 ay factor, why don't we try negative 1? So, dito, uh, isa-substitute isa -substitute lang natin yung negative 1 sa ating buong equation. So, ang makukuha natin sagot ay negative 1 cubed minus 2 times negative 1 squared minus 5 times negative 1 plus 6. Una, negative 1 raised to 3, negative siya, tapos add ang exponent, so negative 1 ang magiging sagot. Ito naman po, um, negative 2, negative 2, or sorry, negative 1 times 2 is equal to positive 1. Positive 1 times negative 2 is, this should be ne minus 2. Again, this should be minus 2. Let me um, correct it for us. Again, dapat, ito hindi plus 1. Dapat, dapat ito ay minus 2. Okay, sorry for that. Okay, nandito na pa tayo. Okay, next. Um, negative 2, then ito naman, negative 5 times negative 1 plus 5 na, then copy 6. Ngayon, kapag binagsama mo natin to, ang magiging sagot natin dito ay hindi equal sa um, dapat ang sagot natin dito ay 8 positive 8 yan positive 8 kapag pinagsama natin ang negative 1 negative 2 or negative 1 minus 2 plus 5 plus 6 magiging positive 8 ang sagot since ang negative 1 ay hindi um, nag-equal sa 0 kapag sinubstitute, 
Again, hindi equal to 0, ha? Dahil hindi equal to 0, ibig sabihin, ang x plus 1 ay hindi factor. Again, ang x plus 1 ay hindi factor. Now, punta tayo sa ating... Ang final answer will be um, x cubed. Ay, sorry, hindi pa pala tayo tapos. So, ito yung final answer na hindi nyo pa dapat nakikita. So, um, ayan, sorry about that. x cubed minus 2x squared minus 5x plus 6. Magtatry naman natin yung negative 2. Sa negative 2 naman tayo, magtatry. Kung negative 2, isa substitute natin. Ito yung magiging itsura ng ating equation. Then, kapag um, in-evaluate natin yan, ang magiging final answer is 0. Dahil nag-0 siya, again, ang importante dito, 0 ha, Kapag nag-0, tas negative 2 ang ginamit natin, ibig sabihin, x plus 2 ang factor. Again, x plus 2 dapat ang factor. Next. Paano naman kapag positive 3? Hindi na tayo nag-try ng negative or ng positive 2. Diretso na tayo sa positive 3. Pero kung nag-compute kayo, nag-evaluate kayo, tas mali yung nakuha nyo, at least alam natin yung mga hindi natin compute or alam sure tayo na hindi kasama katulad dito sa ating um, katulad dito um, alam na the compute tayo nag-solve tayo pero hindi pala siya factor okay lang yon at least sure tayo na hindi siya factor so eto nag-evaluate tayo 0 ha x plus 2 i factor ngayon kapag x plus 3 naman is sa substitute natin yan and evaluate natin. Ito ang magiging itsura. Negative 1. This should be positive 2. Okay. Mali dapat to. Sorry about that. So, um, isolve natin. Hmm, eto, negative 1 raised to 2 is positive 1. Positive 1 times negative 2, dapat ito ay minus 2. Minus 2. Ngayon, negative 1. Ito yata yung kanina, ha? Oops, mali. May mistake dapat. Sorry. 3 dapat ito. Ngayon, palitan lang natin ng 3 yung ating mga 1 para um, ayan. Palitan lang natin ng negative 3. So, negative 3 raised to 3 is negative 27. Ngayon, ito naman. Negative 3 raised to 2 is 9. Positive 9 times negative 2. Kaya, magiging negative 18. And ito naman, negative 5 plus times negative 3 is magiging positive 15 plus 16. Ngayon, um, 27 minus 18 ba dapat to? Tama, 18. Negative 27 minus negative 18 plus 15 plus 6 is not equal to 0. Ano dapat ang value nito? So, negative 27 minus negative 18 will be uh, positive, ay, sorry, negative 45. Kapag pinagsama tong unang dalawa, negative 45. Ngayon, plus 15, ito naman, 15 plus 16, or 15 plus 6 is 21. And, um, negative, negative 45 minus 21 is negative 24. Dahil hindi siya um, nag-equal sa negative 24 or sa 0, ibig sabihin, ang x minus 3 is not a factor. Dahil hindi siya factor, sabihin hindi dapat kasali to. Ngayon, try naman natin ang plus 3 or ang negative 3. Try natin mag-substitute ng positive 3. Ngayon, um, kayo, try nyo. 
mag-substitute ng positive 3, then, or ng negative 3, then yung plus 3 yung makukuha nyo. Ngayon, hindi ko na nalista yun dito, pero okay lang yun. At least, meron kayong assignment or pwede kayong ma-exercise. So, kayo po ang mag-substitute. Ngayon, kapag sinolve nyo yun, mapapatunayan nyo na ang x plus 3 ay isang factor. Therefore, yung x minus 1, x plus 2, at x plus 3 ay factor ng etong equation na to. Ayan, hopefully, maayos ang ating example number 2 at last example. Dito, ang ating C ay um, 10. Positive 10. At ang ating highest exponent is 4. Kaya ang number of roots at zeros ay 4. Doon nga pala dito, 3 ang ating number of roots. Ano, ano yun? Um... Ang factors natin ay x minus 1 times x plus 2 times x plus 3. Ang roots natin ay negative 2, negative 3, at positive 1. Okay, so next. Dito naman, kunin natin yung factors ng 10. Meron tayong apat na set ng number din dito. 1, 2, 5, 10. Kasi pwede mong i-divide ang 10 sa mga number na to. So, hahanapin natin yung apat na factor. Unang try natin is yung negative 1. Check natin. Kapag sinubstitute ba natin yung negative 1, magiging 0 kaya. So, negative 4 raised to, ay sorry, negative 1 raised to 4 is positive 4. Negative 1 raised to 3 is negative 1 times positive 3 is negative 3. While negative 1 raised to 2 is positive 1 times negative 11 is negative 11. Negative 3 times negative 1, positive 3, plus 10. Ngayon, pagsamahin natin yan, or combine natin yung similar terms, we will get 0. Or kapag pinagsama-sama na natin yan, 0 ang makukuha natin. Dahil nag-0 ang negative 1, hindi positive. Okay, dapat negative 2. Negative 1. Dahil nag-negative siya, ibig sabihin ang x plus 1 ay factor. Again, factor ang x plus 1 kasi ang x ma or ang negative 1 ay 0. Nag-equal sa 0. Ngayon, pan naman kapag positive 1? Ganun lang din. Substitute lang natin. Then, 1 raised to 4 is 1. 1 raised to 3 times 3 is 3. 1 raised to 2 is equal to 1 times negative 11, negative 11. Negative 3 times 1 is negative 3, then plus 10. Copy lang. Pag binagsama natin yung lahat, magiging equal sa 0. Hence, x minus 1 ay isang factor din. Next. Ito. Ito yung ibang factors. Ilalab nakalabas na siya unintentionally, pero okay lang yun. So, kunyari hindi pa natin alam. Itry natin ang positive 2. Kapag natry natin ang positive 2, ibig sabihin tama itong nakasulat dito na negative 2. Or minus 2, x minus 2. So, substitute natin yung um, 2 sa ating x. So, magiging 2 raised to 4 plus 3, raised, 3 times 2 raised to 3 minus 11, 2 raised to 2 minus 3 times 2 plus 10. 2 raised to 4 will be equal to 16. 2 raised to 3 is equal to 8 times 3, 24. Um, 2 raised to 2 is 4 times negative 11, negative 44. And negative 3 times 2 is negative 6 plus 10. Pag pinagsama natin yung mga number na yan, makukuha natin 0. Dahil nag-0 siya, hence, x minus 2 is a factor. Ngayon, kapag negative 5 naman, kapag negative 5 ay tama, ibig sabihin, tama tong plus 5 natin. So, substitute natin yan, negative 5 raised to 4 is what? Positive 625. Ito naman, negative 5 raised to 3 is 125, negative 125 times positive 3 is negative 375. Ito naman po, 5 raised to 2 is 25 times negative 11 is negative 275 
And ito naman po, negative 3 times 5 is positive 15 plus 10. So, kapag pinagsama natin yung mga number na yan, equal sa 0. Hence, x plus 5 ay factor. Dahil negative 5 ay equal sa 0, or kapag ginamit ang negative 5 equal sa 0, hence, or therefore, x plus 5 is a factor. So, ang factors ng x to the 4th power plus 3x to 3 plus minus 11x squared minus 3x plus 10 equal to 0 is quantity x minus 1 times quantity x plus 1 times quantity x minus 2, times quantity x plus 5 equals to 0. Yan po ang factored form ng ating equation. So, I hope hindi kayo naguluhan for today's lesson. And um, that would be all for today. This is Sir Emilio Titaro Jr. Kung may katanungan kayo, just feel free to send me a private message. That would be all. Goodbye, class!